সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকের আমার টপিক হলো হাইব্রিডাইজেশন অফ অরবিটালস বা অরবিটালের সংকরণ গত ক্লাসে তোমাদের আমি কার হাইব্রিডাইজেশন অফ অরবিটালসের কার্বন এবং সরি কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কার্বনেট আয়ন নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে আমি সালফেট আয়ন ও অ্যামোনিয়াম আয়ন নিয়ে আলোচনা করব তো আমি শুরু করি প্রথমে আমি সালফেট আয়ন নিয়ে আলোচনা করছি এখানে সালফেট আয়ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি সালফার যেটি অক্সিজেন পরমাণু তাদের উপর ঋণাত্মক চার্জ হিসেবে টু মাইনাস আছে তো সালফেট আয়ন আমরা সবাই কম বেশি জানি তো আমি প্রথমেই শুরু করছি সালফারের অরবিটার সংখ্যা নির্ণয় করার মাধ্যমে কারণ আমরা জানি একটা যৌগ গঠনের জন্য সেই যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণু সংকরণ ঘটাতে হবে তারপর সংকরণ ঘটানোর আগে তার অরবিট সংকরণ অবস্থা জানতে হবে তো প্রথমেই আমরা জানছি এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু সালফার এর অরবিটার সংখ্যা কত হাফ এটা শুধু এটা ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা এটি জানব সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে হাফ ব্র্যাকেট ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ ভি হলো সালফারের যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন নাম্বার এক্স হলো সালফারের সাথে যদি কোনো এক যোজী পরমাণু থাকে তার সংখ্যা সি হলো ধনাত্মক চার্জ এ হলো ঋণাত্মক চার্জ আমরা দেখছি ভি এর মান ভি এখানে সিক্স তার মানে সালফারের যোজ্যতা স্তরে তার ইলেকট্রন নাম্বার হলো ছয় সালফারের সাথে কোনো এক যোজী পরমাণু নেই তা তাই মান জিরো সি এর মান জিরো কোনো ধনাত্মক চার্জ নেই এ এর মান হলো টু এখানে ঋণাত্মক চার্জ হিসেবে আছে টু যার ফলে টোটাল মান হলো ফোর যেহেতু টোটাল মান ফোর তাহলে আমরা বলতে পারি এ সালফেট আয়নে সালফারের এস পি থ্রি সংকরণ ঘটবে সালফারের সাথে তাহলে আমরা বলছি এস পি থ্রি সংকরণ ঘটবে আচ্ছা এবার আমরা দেখি সালফারের বহিস্তরের ইলেকশন বিন্যাস প্রথমে আমরা দেখব স্বাভাবিক অবস্থায় সালফারের থ্রি এস অরবিটালে দুটি ইলেকট্রন আছে থ্রি পি অরবিটালে চারটি ইলেকট্রন আছে আর থ্রি ডি অরবিটালে কোনো ইলেকট্রন নেই তার মানে ফাঁকা অরবিটাল আছে এবার আমরা দেখি উত্তেজিত অবস্থায় এই অবস্থায় সালফার শক্তি গ্রহণ করবে গ্রহণ করার পর তার যে অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন আছে সেই অরবিট সেই অরবিটাল হতে একটি ইলেকট্রন ফাঁকা অরবিটালগুলোতে স্থানান্তরিত হবে তাহলে উত্তেজিত অবস্থায় থ্রি এস অরবিটাল হতে একটি ইলেকট্রন ডি অরবিটালে আসলো এবং থ্রি পি অরবিটাল হতে আরেকটি ইলেকট্রন আরেকটি ডি অরবিটালে স্থানান্তরিত হলো তাহলে এখানে যে অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন আছে সেখানে হতে একটি ইলেকট্রন এই ফাঁকা অরবিটালগুলোতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবার যেহেতু আমরা দেখছি সালফারের এস পি থ্রি সংকরণ হবে একটি এস অরবিটাল তিনটি পি অরবিটাল তাহলে আমরা চারটি পারমাণবিক অরবিটালে সংকরণ ফলে চারটি সংকরিত অরবিটাল পেয়েছি এবং এই দুটো অরবিটাল হলো অসংকরিত অরবিটাল যেহেতু অসংকরিত অরবিটাল আমরা বলবো তারা সংক্রমণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করে নাই আচ্ছা এবার আমরা দেখছি অক্সিজেন পরমাণু ও তার আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস এখানে আমরা দেখছি অক্সিজেন পরমাণুর বহিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস এবং অক্সিজেন আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস এখানে আমরা দেখছি পরমাণুর তুলনায় আয়নের মধ্যে একটি ইলেকট্রন বেশি আছে এখানে দেখো পি অরবিটালে চারটি ইলেকট্রন আর এখানে পি অরবিটালে পাঁচটি ইলেকট্রন যেহেতু এটা আয়ন তার মানে তার একটি ইলেকট্রন এখানে বেশি আছে যেহেতু ঋণাত্মক আয়ন তাই ইলেকট্রন একটা বেশি হবে একটি সালফার পরমাণু দুইটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুইটি অক্সিজেন আয়নের অধিক্রমণের ফলে সালফার যৌগটি গঠিত হবে আমরা একটু দেখি চিত্রটা সালফার তার চারটি এস পি থ্রি সংকরিত অরবিটাল দুইটি অসংকরিত অরবিটাল এখানে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে আমরা দেখছি এই পরমাণুর একটি টু পি ওয়াই অরবিটাল এসপি সালফারের একটি এসপি থ্রি অরবিটালের সাথে একটি সিগমা বন্ধন করেছে অক্সিজেন পরমাণুর অপর আরেকটি অক্সিজেন পরমাণুর একটি টু পি ওয়াই অরবিটাল সালফারের একটি এসপি টু অরবিটালের সাথে সিগমা বন্ধন করেছেন এখানে একটি অক্সিজেন আয়নের একটি টু পি জের অরবিটাল সালফারের অপর আরেকটি এসপি থ্রি অরবিটালের সাথে সিগমা বন্ধন করেছে আবার অক্সিজেনের আরেকটি আয়ন 
টু পি জেড অরবিটাল সালফারের আরেকটি অরবিটাল চার নম্বর সংকরিত অরবিটাল এসপি থ্রি অরবিটাল তার সাথে একটি সিগমা বন্ধন করেছে তাহলে আমরা চারটি সিগমা বন্ধন পেয়েছি এবার আমরা দেখি প্রথম যে অক্সিজেন পরমাণু নিয়েছিলাম তার একটি টু পি জেড অরবিটালের সাথে সালফারের অসংকরিত অরবিটালের পাই বন্ধন তৈরি হয়েছে অপর আরেকটি অক্সিজেন পরমাণুর টু পি জেড অরবিটালের সাথে সালফারের অপর আরেকটি অসংকরিত অরবিটালের অধিক্রমণে আরেকটি পাই বন্ধন তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা এখানে দেখছি চারটি সিগমা বন্ধন এবং দুটো পাই বন্ধন আমরা যদি চিত্রটা একবার অরবিটার চিত্র দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব সালফারের সাথে দুটো অক্সিজেন পরমাণু নিয়েছিলাম যাদের আমরা দেখেছি এখানে একটা সিগমা বন্ধন এখানে একটা সিগমা বন্ধন ঠিক এখানেও দুটো সিগমা বন্ধন হয়েছে এবং অক্সিজেন পরমাণুর সাথে এখানে একটা পাই বন্ধন হয়েছে এই অক্সিজেন পরমাণুর সাথে এখানে একটা পাই বন্ধন হয়েছে অতএব আমরা বলতে পারি সালফারের সাথে এখানে দুটো অক্সিজেন পরমাণুর দুটো পাই বন্ধন হয়েছে আবার দুটো অক্সিজেন আয়নের সাথে দুটো সিগমা বন্ধন হয়েছে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা সিগমা বন্ধন এখানে একটা সিগমা বন্ধন তাহলে তাদের এসপি যেহেতু তা সালফারের এসপি থ্রি সংকরণ হয়েছে তাহলে অবশ্যই সালফের যৌগটি হবে চতুস্তলকীয় তার আকৃতি হবে চতুস্তলকীয় যেহেতু তার আকৃতি চতুস্তলকীয় অতএব কোনের মান হবে ওয়ান জিরো নাইন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি আমরা যদি এটাকে সালফার এই চারটাকে অক্সিজেন হিসেবে ধরে নিই তাহলে তার গঠনটা এরকম হবে সালফেট আয়নের চতুস্তলকীয় গঠন তোমরা চেচটা এঁকে নিতে পারো তোমাদের সুবিধার্থে আমি অধিক্রমণের চিত্রটা আবার দেখাচ্ছি এই হলো আমাদের সালফেট আয়ন গঠন এবার আমরা অ্যামোনিয়াম আয়ন শুরু করছি অ্যামোনিয়াম আয়নে কেন্দ্রীয় পরমাণু নাইট্রোজেনের অরবিটাল সংখ্যা আমরা দেখি সু ফর্মুলাটা তো সবাই জানো এতক্ষণে সবাই জানা হয়ে গিয়েছে এখানে ভি এর মান ফাইভ কারণ নাইট্রোজেনের যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন নাম্বার হলো ফাইভ নাইট্রোজেনের সাথে এক যোজি পরমাণুর সংখ্যা হলো চারটি হাইড্রোজেন যেহেতু এক যোজি তার সংখ্যা হলো ফোর তাই এখানে ফোর হয়েছে কোনো ধনাত্মক চার্জ আছে কি না আছে একটি ধনাত্মক চার্জ আছে কোনো ঋণাত্মক চার্জ এখানে নেই নেই যার ফলে নাইট্রোজেনের অরবিটাল নাম্বার হবে ফোর অতএব আমরা বলতে পারি অ্যামোনিয়াম আয়নে নাইট্রোজেনের এসপি থ্রি সংকরণ ঘটবে এবার আমরা সবাই জানি অ্যামোনিয়ার গঠন অ্যামোনিয়াতে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু সমযোজী বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং নাইট্রোজেনের উপরে এক জোড়া ইলেকট্রন আছে একটি প্রোটন প্রোটন একটি হাইড্রোজেন হতে একটি ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে যা থাকবে সেটাই হলো প্রোটন প্রোটনে কোনো ইলেকট্রন নেই আমরা জানি আর এখানে নাইট্রোজেনের এক জোড়া ইলেকট্রন আছে একটি বন্ধন গঠনে দুটো ইলেকট্রন লাগবে তাহলে এখানে আমরা দেখি নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যকার যে বন্ধন সেই বন্ধনটার নাম হলো সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এই বন্ধনে নাইট্রোজেন দুটো ইলেকট্রন হাইড্রোজেনকে দান করছে হাইড্রোজেনের সাথে কোনো ইলেকট্রন নেই যার ফলে আমরা বলতে পারি এই ইলেকট্রন দুটো এই দুটো পরমাণু সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিয়েছে যার ফলে এখানে যে বন্ধনটা তৈরি হয়েছে সেই বন্ধনটার নাম হলো সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এই বন্ধনের ফলে আমরা অ্যামোনিয়া হতে অ্যামোনিয়াম আয়ন যৌগটি গঠিত করতে পারব এবার আমরা নাইট্রোজেনের বহিস্তরের বিভিন্ন অবস্থার ইলেকট্রন বিন্যাস করলে একটু দেখি আমরা দেখছি নাইট্রোজেনের টু এস অরবিটালের দুটো ইলেকট্রন আছে টু পি অরবিটালের প্রতিটি একটি করে ইলেকট্রন আছে উত্তেজিত অবস্থায় যেহেতু নাইট্রোজেনের কোনো ডি অরবিটাল নেই তাই উত্তেজিত অবস্থায় নাইট্রোজেনের এই টু এস অরবিটাল হতে কোনো ইলেকট্রন ফাঁকা অরবিটালে স্থানান্তরিত হবে না এবার আমরা দেখছি যেহেতু নাইট্রোজেনের এস পি থ্রি সংকরণ হবে তাহলে একটি এস অরবিটাল তিনটি পি অরবিটাল এখানে চারটি পারমাণবিক অরবিটাল সংকরণে অংশগ্রহণ করছে 
করে চারটি সংকরিত অরবিটাল তৈরি করবে তাহলে আমরা বলতে পারি নাইট্রোজেনের বহিস্তরের সবগুলো অরবিটাল অধিক সংকরণ অংশগ্রহণ করবে অতএব এখানে চারটে সংকরিত অরবিটাল আমরা পাচ্ছি তো যাদের প্রতিটার নাম হলো এসপি থ্রি অরবিটাল আচ্ছা এই হলো আমাদের নাইট্রোজেনের সংকরণ এবার আমরা নাইট্রোজেনের সাথে সেটি হাইড্রোজেন পরমাণুর অধিক্রমণ ঘটাবো এখানে আমি প্রথমে আমরা এটি দেখি আমরা প্রথমে দেখছি আমরা জানি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন আছে সেই একটি ইলেকট্রন ওয়ান এস অরবিটালে আছে তাহলে হাইড্রোজেনের ওয়ান এস অরবিটালের একটি ইলেকট্রনের সাথে নাইট্রোজেনের এসপি থ্রি অরবিটালের সিগমা বন্ধন হবে অপর আরেকটি হাইড্রোজেনের একটি ওয়ান এস অরবিটালের একটি এস একটি ইলেকট্রনের সাথে নাইট্রোজেনের এসপি থ্রি অরবিটালের অতিক্রমণে আরেকটি সুইগমা বন্ধন হবে এখানে তিন নম্বর হাইড্রোজেনের একটি ওয়ান এস অরবিটালের একটি ইলেকট্রনের সাথে নাইট্রোজেনের অপর আরেকটি এসপি থ্রি অরবিটালের অতিক্রমণে একটি সিগমা বন্ধন তৈরি হবে আচ্ছা এখানে প্রথমটাই আমরা একটু দেখি হাই প্রোটন হাইড্রোজেন আয়ন যার কোনো ইলেকট্রন নেই এই এই প্রোটন এখানে নাইট্রোজেনের একটি এসপি থ্রি অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন আছে এই দুটো ইলেকট্রন এই প্রোটন সমান নাইট্রোজেন এবং প্রোটন সমানভাবে ভাগাভাগি বা শেয়ার করে নিয়ে এখানে আরেকটি সিগমা বন্ধন তৈরি করবে যার ফলে আমরা দেখছি নাইট্রোজেনের চারটি সিগমা বন্ধন তৈরি হয়েছে এবার তোমরা চিত্রটা দেখো এখানে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু চারটি অরবিটাল চারটি অরবিটালের সাথে তিনটি অরবিটালের হাইড্রোজেন পরমাণুর ওয়ান এস অরবিটালের সাথে অধিক্রমণে তিনটি সিগমা বন্ধন হয়েছে একটা দুইটা তিনটা আর প্রোটনের সাথে নাইট্রোজেনের এখানে এই অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন আছে প্রোটনের সাথে নাইট্রোজেন সেই দুটো ইলেকট্রন শেয়ার করে নিয়ে এখানে আরেকটি সিগমা বন্ধন তৈরি করেছে অতএব যেহেতু নাইট্রোজেনের এসপি থ্রি সংকরণ হয়েছে অতএব তার কোণের মান হলো ওয়ান জিরো নাইন পয়েন্ট ফাইভ আর তার আকৃতি হবে চতুস্থলকীয় চিত্রটা একটু ভালো করে দেখে নাও তোমরা তো শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো পড়াশোনা করবে আগামী ক্লাসে নতুন একটা টপিক আমি শুরু করব ধন্যবাদ সবাইকে